ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತರು ಏನು ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಟಿ ಒ ಈಸ್ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೈತರು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಏನು ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾನು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೆನಿಫಿಸರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಸರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಸರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಸರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಟಿ ಒ ಈಸ್ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ
ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ತೆಲೆಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟಿ ಒ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈತರು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಒ ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ರೈತರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಫಂಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಒಂದು ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ತಿನ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನೀವು ಇದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟು ರೈತರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಎರರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಭಾಳ ಒಂದು ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮ